Привет. Бывали у вас ситуации, что когда вы совершали какую-либо ошибку, поначалу вы расстраивались, но спустя какое-то время вы вдруг понимаете, что эта ошибка была поворотным моментом в вашей жизни. И при этом поворотом не в худшую, а как раз в лучшую сторону. Думаю, что такая ситуация знакома, если уж не всем, то очень многим. Лично у меня такое было. И не раз. И в этом видео я расскажу, как после 6 месяцев тишины на канале перевода и озвучки одна из таких ошибок привела к резкому росту канала от 500 до нескольких тысяч подписчиков. Когда на канале перевода и озвучки было уже 13 видео и не было еще и тысячи подписчиков, я уже свыкся с мыслью, что канал будет расти очень медленно и не ожидал резких изменений. И в один из обычных дней я вдруг заметил, как один из роликов начал быстро набирать просмотры. Я был приятно удивлен и вдруг я замечаю в комментариях что-то очень странное. В комментариях под этим видео люди постоянно пишут про какого-то Захара. Но я не Захар. И я не понимаю, что происходит. При чем тут Захар? Кто такой этот Захар? Ведь ни в одном из роликов, и в частности в этом видео, не было ни одного упоминания ни о каком Захаре. Не было Захаров, никаких Захаров не было. Видео называлось «30 дней без сахара». И тут до меня дошло. Может быть я был уставший, или это была поздняя ночь, но по какой-то причине я допустил опечатку, которую мой мозг в упор отказывался видеть. И эта опечатка в сочетании с самой обложкой придавала ролику довольно неоднозначный подтекст. И в комментариях под видео началось целое соревнование, кто же интереснее подшутит над этой обложкой. Но также она не оставляла равнодушным ни одного Захара, который натыкался на это видео, а знакомые, друзья и родственники отправляли это видео им, чтобы пошутить и посмеяться над ними. Короче, люди начали жестко угорать. И в связи с изобилием веселых комментариев под видео, я даже не стал исправлять эту ошибку. Она до сих пор висит на канале в первозданном виде, можете посмотреть. Это интересный случай, когда на первый взгляд грубая ошибка привела к началу резких изменений в положительную сторону. Все это запустило цепную реакцию, в результате которой начали расти просмотры и на других видео. Потом уже другие видео обогнали ролик 30 дней без сахара, и мне уже не нужно было допускать опечатки, чтобы алгоритмы YouTube наконец-то заметили мой канал. Но именно этот случай и стал той самой отправной точкой. По факту этот способ можно было бы использовать даже как отдельный вид кликбейта, но думаю если так делать часто или специально, то это будет нечестно по отношению к аудитории, и слишком очевидное использование этого способа будет вызывать у людей только негативную реакцию. С учетом того, что у каждого свое чувство юмора, я бы не стал рекомендовать делать это специально. Но разве что в самом начале, когда у вас очень мало просмотров и подписчиков. В этом видео я лишь хотел привести пример ситуации, которых в нашей с вами жизни случается огромное количество. И иногда мы можем сильно грустить или стесняться по поводу совершенных нами ошибок, но также из них мы можем извлечь и два положительных вывода. Первый. Это опыт, который сделает нас умнее и мудрее, что позволит избежать таких ошибок в дальнейшем. И второй. Иногда эта ошибка – лучшее, что может с вами случиться. И, возможно, именно она быстрее приведет вас к вашей цели. Так что действуйте и не бойтесь ошибаться. Ведь иногда это может быть именно то, что вам нужно.